karibu katika kipindi cha nuru ya maisha kipindi cha nuru ya maisha ni kipindi ambacho imebeba kusudi la Mungu la kuongeza thamani ya maisha ya mtu katika kipindi chetu cha leo tutakwenda kuangalia somo lenye kichwa kinachosema siri ya kuishi maisha ya furaha siri ya kuishi maisha ya furaha katika ulimwengu huu watu wanaishi kwenye masumbufu mengi sana ambayo yanapelekea kuishi maisha yasiyo na furaha maisha ya uzuni maisha yasiyo kuwa na mwelekeo leo Mungu anatupa nafasi tena ya kuangalia kwa ufupi namna ya kuishi maisha ya furaha kuishi maisha ya furaha ni siri kwa leo kwa msaada wa Roho Mtakatifu tutakwenda kuangalia hiyo siri ya namna ambavyo wewe unaweza kuishi maisha ya furaha basi kabla tujaendelea zaidi tupate nafasi ya kumshukuru Mungu na kukabidhi kipindi chetu mikononi mwa Mungu baba katika jina la Yesu Mungu uliye hai tuna kila sababu ya kukushukuru na kulitukuza jina lako sante kwa wakati huu ambapo Mungu anakwenda kutufundisha siri ya kuwa na furaha ili watoto wako watu wako ulioumba kwa mkono wako wenye nguvu wapate furaha nimeomba machache haya katika jina la baba na la mwana na roho mtakatifu basi tuanze na kile kitabu cha wafilipi ule mlango wa nne, mstari wa nne na wa saba amba unabeba hiyo siri unasema hivi wa Filipi 4:4 paka saba. Biblia inasema furaini katika Bwana siku zote tena nasema furaini upole wenu unaojulikana na watu wote Bwana yu karibu msijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu nazijulikane na Mungu kwa hiyo neno la Mungu linatuhimiza na kusisitiza ya kwamba kila wakati tuishi maisha ya furaha siku zote tuwe na maisha ya furaha na kuwa na maisha ya furaha ni siri sasa kuna hatua mbili ambazo zitakusaidia wewe mtu wa Mungu kuweza kuishi maisha ya furaha siri ya kwanza ambayo ni kubwa sana ambayo ukielewa na kuitunza itakupa kuishi maisha ya furaha namba moja, jifunze kumkabidhi Mungu njia yako jifunze kumkabidhi Mungu njia yako sasa unapomkabidhi Mungu njia yako kwa lugha nyingine umekubali Mungu akuongoze katika hiyo njia na tunapozungumzia njia nazungumzia ni ule utaratibu au ile mipango au kazi au masumbufu yoyote ambayo yako kwenye maisha yako yakabizi mikononi mwa Mungu unapoyakabizi mikononi mwa Mungu maana yake unampa nafasi Mungu kukuongoza atua zako kwa hiyo yale masumbufu au zile vurugu hazitazuia kuwa na furaha kwa sababu furaha yako haitatokana na kazi furaha yako itatokana na Mungu na Mungu atakupa atua kwa atua tukisoma kile kitabu cha Zaburi ya 37 Zaburi ya 37 inatupa mwanga kwa namna ya kumkabidhi Mungu njia yako Zaburi ya 37 Zaburi ya 37 ule mstari wa tano. Biblia inasema hivi umkabidhi Bwana njia yako pia umtumaini naye atafanya umkabidhi Bwana njia yako nawe umtumaini naye atafanya kwa hiyo unapomkabidhi Mungu njia yako 
Unapomkabidhi Mungu kazi za mikono yako. Unapomkabidhi Mungu mawazo yako. Maana yake umekubali Mungu awe kiongozi wako. Akuratibishe katika hayo mawazo. Kwa hiyo unapompa nafasi namna hiyo ile neema ya Mungu inakuwa juu yako. Na neema ya Mungu inapokuwa juu yako manaki inakuhakikishia kuwa na furaha. Inakupa furaha. Ukisoma kile kitabu cha Mithali. Mithali. Mithali ule mlango wa 16. Mstari wa tatu. 16 ule mstari wa tatu. Biblia inasema hivi, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Kwa unapomkabidhi Mungu kazi mawazo yako yanathibitika. Kwa lugha nyingine unapomkabidhi Mungu kazi kama yale mawazo yako sio sawa sawa Mungu anayaboresha. Mungu anayaweka vizuri ili upate kuwa na furaha kila wakati. Hiyo ni siri ya kwanza. Mkabizi bwana njia zako. Kwa lugha nyingine ni kukubali Mungu akuongoze atua kwa atua. Lakini ya pili ambayo nayo ni ya muhimu sana. Angalia tatizo kwa sura ya Mungu. Angalia tatizo kwa sura ya Mungu. Jambo lolote ambalo linakusumbua katika maisha yako lazima ujifunze kuliangalia katika sura ya Mungu. Hebu tuangalie kile kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Yohana mtakatifu ule mlango wa kwanza mstari ule wa tano. Biblia inasema hivi nayo nuru yangaa gizani wala giza aliku liweza Mungu anataka kukufundisha nini Mungu anasema hivi unapoona giza maana yake hakuna nuru maana yake ukiona giza ujue hakuna nuru na ukitaka giza liondoke basi hakikisha nuru imekuwepo kwa hiyo giza alina nguvu mahali nuru ipo kwa lugha nyingine unapoliona tatizo ukaliangalia katika sura ya giza maana lenyewe linakuwa alina nguvu pale unapopata nuru nuru inaweza ikawa ni ule ufunuo wa Mungu au wazo la Mungu juu ya kutoka mahali ulipo. Kwa mfano, unaweza tatizo kwako linaweza kuwa ni ugonjwa. Ugonjwa ukiuangalia katika sura ya Mungu unakuwa ni kama giza. Kwa hiyo unajua ili uondoke unahitaji nuru. Kwa hiyo nuru inapokuwepo giza linakuwa sio tishio. Kwa hiyo linapokuwa sio tishio maana ni kwamba furaha yako inaendelea kuwepo. Tunapokuwa na tumaini furaha inakuwepo. Furaha ina, inakuwa haipo pale tunapokosa tumaini. Kwa hiyo tunapomkabidhi Mungu na tunapoangalia tatizo katika sura ya Mungu tunakuwa na furaha. Kwa hiyo maisha yetu yanakuwa ya ushindi. Sasa baada ya kuziangalia hizo hatua mbili au mambo mawili ya msingi ya kukupa furaha, hayo mambo mawili yanatengeneza tabia. Kuna tabia ambayo inatengenezwa kutokana na kumkabidhi Mungu njia na kuangalia tatizo katika sura ya Mungu. Jambo la kwanza ambalo litaanza kuumbika utapokuwa unaoliangalia tatizo siku zote utakuwa uangalia tatizo bali chanzo cha tatizo 
kwa sababu unapopata chanzo cha tatizo maana umepata ufumbuzi wa hilo tatizo hiyo ni tabia ya kwanza ambayo itaanza kuumbika pale unapojifunza kumkabidhi Mungu njia zako na pale unapoliangalia tatizo kwa sura ya Mungu lakini ya pili itaumba usikivu usikivu ni kitu muhimu sana kwa sababu inapoumba usikivu maana inakupa nafasi ya wewe kumsikiliza Mungu au kumsikiliza Roho Mtakatifu anapozungumza katika hilo jambo ambalo linataka kuleta shida kwenye maisha yako usikivu lakini unapo hiyo tabia usikivu inakusaidia au inampa Roho Mtakatifu nafasi ya kufanya kazi ndani yako usikivu ni muhimu sana kwa nini kwa sababu Mungu hufanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema sasa kama ahusiki ni ngumu sana Mungu kufanya kazi na wewe kwa hiyo unapomkabidhi Mungu na unapotazama jambo kwa jambo tatizo au jambo lolote gumu kwa mtazamo wa Mungu inakufanya tabia ya usikivu kuumbika ndani yako kwa inafanya furaha yako inakuwa kubwa kila wakati lakini tabia tatu ambayo inaumbika ndani yako ni kukaa kimya katika jambo ambalo watu wengi wanakosa katika maisha haya hapa duniani ni kukosa hii tabia ya kukaa kimya unapokaa kimya unampa Mungu nafasi ya kuzungumza ndani yako watu wengi ni wepesi wa kusema wepesi wa kujibu wanapoulizwa baada ya kujifunza kukaa kimya hili kupata kusikia ili kupata kujifunza kile ambacho Mungu anataka kukufundisha ukiwa msemaji sana unazuia kujifunza kwa hiyo kuna tabia itaanza kuumbika ndani yako ya kukaa kimya pale unapojifunza kumkabisi Mungu pale unapojifunza kuangalia jambo kwa mtazamo wa Mungu au kuangalia tatizo kwa mtazamo wa Mungu tabia ya nini ambayo itaumbika ni kuto lalamika hata kama unatendewa jambo baya na watu wa karibu kwenye maisha yako hautalalamika kwa nini kwa sababu hii ni tabia ambayo inaumbika ambayo ndiyo mara nyingi inazuia furaha katikati ya watu mtu anelalamika ni mtu ambaye anajihesabia haki sasa hii haitakuwepo kwa mtu ambaye anamkabidhi Mungu njia zake. Alafu analiangalia tatizo kwa sura ya Mungu. Kwa hiyo ndani yake atakuwa na furaha kila wakati. Kwa hiyo kulalamika haitasikiwa. Ukimsikia mtu analalamika. Ujue ajajifunza kumkabidhi Mungu njia zake. Lakini ajajifunza kuangalia tatizo katika sura ya Mungu. Kwa hiyo Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo akubariki na akuwezeshe siku zote za maisha yako kuwa na furaha. Ni siri kubwa ambayo itabadilisha maisha yako. Mungu akubariki. Usiache kusikiliza vipindi hivi. Mungu na kutunze. Baba mtunze mtoto wako huyo. Mshike kwa mkono wako wenye nguvu. Ili ile furaha ambayo Mungu amekusudia katika maisha yake ikapate kuumbika. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu nakubariki sana. Amen.